সব কিছু মানুষের গোলাম আর তুমি মানুষ আমি আল্লাহর গোলাম রাজি আছেন আল্লাহর গোলামি করতে রাজি আছেন একমাত্র আমার ইবাদত করো আমার গোলামি করো এর চেয়ে ভালো পথ সুন্দর পথ মুক্তির পথ না জাতের পথ শান্তির পথ অন্য কোথাও নেই আমরা কি আল্লাহর গোলামি করতে রাজি আসি দেখুন এই যে সাগরে আপনাদের ঘরের কাছে এই বিশ্বের সবচেয়ে বড় প্রাণী সবচেয়ে বড় প্রাণী তিমি মাছ নীল তিমি এর এক একটা তিমি মাছ প্রতিদিন ষাট টন খাদ্য আহার করে চার টন সর্বশেষ সমুদ্র বিশেষজ্ঞ তারা প্রাণী বিশেষজ্ঞ তারা পরীক্ষা করে এটা বের করেছে এরকম মাছ সাগরে কত লাখ আছে কত কুটি আছে ওরা একজন বোধা না খেয়ে মরেছে খানায় কষ্ট পেয়েছে রেজেকের মালিককে ওদের রেজেকে দুর্ভিক্ষ হয় না ওদের রেজেকে কোনো টানা পোড়া হয় না যত গন্ডগোল দুর্ভিক্ষ ক্রাইসিস সব মানুষের রেজেকের মধ্যে ঠিক কি না বলেন তাহলে বুঝা গেল যদি তোমরা সোজা থাকো আমি আল্লাহ সোজা থাকব তোমরা যদি বাঁকা হও আমি আল্লাহ বাঁকা হব এটা নেয় বিচারের দাবি ইনসার ইনসাফের দাবি যে প্রাণীটা একদিন ষাট টন খাদ্য এগুলো অন্য কিছু না সাগরের ছোটো মাছটা অন্য অন্য কিছু আপনি বাজার থেকে সবচেয়ে বড় কোরাল মাছটা কিনে নিলেন ওইটায় ওই তিমিটার কয় লোকমা হবে আধা লোকমা হবে না তার তো চার টন লাগে হ্যাঁ এরপরে এই মাছটাকে উপরে তুলে আপনি যদি সাগরের পাড়ে এইভাবে কাত করে শোয়ান কাত করে বারো তালা দালানের সমান উঁচু হবে বারো তালা দালানের সমান উঁচু হবে কয়শো হাতির শক্তি আছে ওর একটু চিন্তা করুন এরপরে আপনার পায়ের নিচে যে পিঁপড়া পিঁপড়ার মধ্যে অনেক জাত আছে কোরআনে বোধহয় পিঁপড়ার কথা নাই পিঁপড়ার নামে একটা সুরাই আছে নমল সুরা এই পিঁপড়া বিজ্ঞানের বিজ্ঞানীদের প্রাণী বিজ্ঞানীদের সর্বশেষ গবেষণায় যেটা প্রমাণিত হয়েছে পিঁপড়ার সমাজ সংসার আদান প্রদান লেনদেন হ্যান্ডেলিং করসপন্ডেন্স মানুষের চেয়ে কমপক্ষে এক হাজার গুণ বেশি উন্নত কে শিখিয়েছে নবী সোলাইমান আলাই সালাতাম বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে পাহাড়ের কিনার দিয়ে রওনা হয়েছেন সেই পাহাড়ের কিনারে কিনারে পিপড়ার লাইন চলমান ছিল সোলামান যখন কমান্ড করে না আসেন তখন এই পিপড়া পিপিলিকা ওদের সেনাবাহিনীর যে প্রধান সে সোলামানের কথা শুনেই বুঝতে পেরেছে সোলামান আলাই সালাম একমাত্র নবী যাকে আল্লাহ সকল পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ সকল জীবের ভাষা বুঝার মতো তৌফিক যোগ্যতা দান করেছিলেন পড়েন আলহামদুলিল্লাহ এখন পিপড়ার সেনাপতি যখন লক্ষ্য করলো সোলামান আলাই সালাম আসতেছেন সেই সেনাপতি পিপড়া তার সৈন্যদেরকে বলে ইয়া ইউহান নাম লুদ খুলু মাসাহ কে নাকুম হে আমার সেনাবাহিনীর সদস্যরা তোমরা তাড়াতাড়ি ক্যান্টনমেন্টের ভিতরে তোমাদের বাসার ভিতরে ঢুকে পড়ো লাইয়াহ তেমান নাকুম সোলাইমান ও অজুনু দুহু সোলাইমান তার বিশাল সেনাপতি নিয়ে সেনা সৈন্য সামন্ত নিয়ে এই পথে আসতেছে যদি তোমরা এখনই গর্তে ঢুকে না যাও তোমরা তো ছোটো জিনিস সোলাইমান তোমাদেরকে কাউন্ট করবে না ডিসকাউন্ট করবে এরকম ছোটো জিনিস পায়ের তলায় যদি নিষ্পেষিত হয় হোক না অহম লাইয়া শুরুন আমারও যে একটা রাজত্ব আছে কমার্ড আছে সেনা সেনাবাহিনী আছে একটা সমাজ আছে দেশ আছে এটা সোলাইমান আর তার লোকেরা বোঝে না কথাটার মধ্যে কিন্তু একটু খোঁচা আছে গুতা বুঝেন পিন বুঝেন পিন 
একটা পিপড়া নবী সোলায়মান তিনি বাংলাদেশের বাদশাহ সমান নাকি সারা দুনিয়ার বাদশাহ ছিলেন সারা দুনিয়ার বাদশাহ ছিলেন শুধু মানুষের নাকি জিনের দৈত্য দানবের গাছের মাছের পিপিলিকার আল্লাহর পুরা সৃষ্টির উপরে আল্লাহ তাকে নিয়ন্ত্রণ দিয়েছিলেন লাইম্বাগি লেহাদিম বা আদি রবুল আলমিন তুমি আমাকে এমন একটা রাজত্ব দাও যে রাজত্ব আমার পরে কে আমার পর্যন্ত কারো যেন হতে না পারে একটা বড় রাজত্ব দাও ফালাম্মা বালাগা আসদ্দাহু শিশু সোলাইমান যখন যৌবনে পৌঁছলেন যৌবন শুরু টিন এজ শুরু টিন এজ থার্টিন থার্টিন ফোরটিন ফিফটিন সিক্সটিন সেভেন্টিন এইটিন টোয়েন্টি এই টিন এজ এটাকে বলা হয় খুব ডেঞ্জারাস সময় কিন্তু এই সময় যদি সন্তান দিদিকে খেয়াল করতে না পারেন খেয়াল রাখতে না পারেন তাহলে কিন্তু আগর মগর কোনখানে কোন পথে কোন দিকে কোন খাতে যায় এটা আপনি খুঁজেও ধরতে পারবেন না এটাকে বলা হয় আধুনিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে ডেঞ্জারাস এজ সবচেয়ে বিপজ্জনক তো সোলাইমানের বয়স তখন বারো পার হয়ে এসে দাউদ আলাই সালাম তিনি বাদশাহ তবে দাউদ পিতা দাউদ সোলাইমানের আব্বা তার রাজত্ব কিন্তু সোলাইমানের মতো এত বড় ছিল না দাউদ আলাই সালামের রাজত্ব ছিল ফিলিস্তিন থেকে শুরু করে বর্তমান উত্তর ইরাক মৌসেল পর্যন্ত ফিলিস্তিন থেকে মৌসেল আর সোলাইমানের রাজত্ব কদ্দুর সব কিছু শুধু মানুষ না সব কিছুর উপরে আল্লাহ একবার তো দাউদ আলাহ সালামের কাছে একটা সালিশ আসলো আরও সালিশের কথা কোরআনে আছে মহিলা দুইজন বাচ্চা একটা মহিলা দুইজন বাচ্চা একটা ঘটনা ছিল এই দুই মহিলা পাহাড়ি এলাকায় পাহাড়ের ডালে ঝুপড়ি বানিয়ে ঝুপড়ি গরিব নিঃস্ব রিক্ত তারা সেখানে বসবাস করত দুই মহিলার স্বামীর কথা কিন্তু কোনোখানে উল্লেখ নাই কোনো তাফসিরও নাই দুই মহিলা দিস এনাফ প্রত্যেক দিন ছোট বাচ্চা শিশু করে করে তার ওই পাহাড়ের ডালে ঝুপড়ি থেকে বের হয়ে পাশে কিছু অবস্থাপন্ন লোক তাদের এখানে এসে ঝিয়ের কাজ করত ঝিয়ের কাজ বুঝেন তো ধোয়া পালা কাটাকুটা রান্না বান্না এগুলা করত করে আবার বিকেলবেলা এই বাড়িওয়ালা যে কিছু খানা টানা দিত পারিশ্রমিক হিসাবে এগুলো পোটলা বেঁধে নিয়ে বাড়িতে চলে যেত এখন ওই বড় লোকের ঘরে কাজ করতে গেলে বাচ্চা নিয়ে গেলে কিন্তু কাজে ডিস্টার্ব হয় ঘরের মানুষ বিরক্ত হয় তোকে এনেছি কাজ করার জন্য তুই একটা গ্যাঞ্জাম সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিস কাজের ব্যাঘাত হয় দৃষ্টিকটু যার জন্যে দোনো মহিলা পরামর্শ করে পাহাড়ের ডালে এক জায়গায় কিছু খুটা এগুলো নিজেরা গেড়ে কিছু পাহাড়ি খড় সন্তন দিয়ে একটা ছোট্ট খোয়ারের মতো বানিয়ে দুই মহিলা বাচ্চা এই বেড়ার ভিতরে গন্ডির ভিতরে রেখে গৃহস্থের বাড়িতে যেত আবার সেখান থেকে কাজ করে যার যার বাচ্চা নিয়ে ঘরে পৌঁছত ঘটনাক্রমে একদিন একটা বাঘ পাহাড় থেকে এসে দুইটা বাচ্চার একটা বাচ্চা কামড়ায় নিয়ে গেল দুই মা তো কাজে বিকেলে এসে দুই মা যখন ওই জায়গায় দেখল তাকালো দেখে যে বাচ্চা একটা আরেকটা নাই এখন দুই মা এটা নিয়ে এক মা বলে বাচ্চা আমার আর বলে না তোমার নয় আমার এইটা নিয়ে দাউদ আলাহ সাল্লামের কাছে সালিস এখন দাউদ আলাহ সাল্লাত সালাম তিনি এই বিচার করতে গিয়ে বাচ্চা আসলে কার এই যুগে তো রক্ত পরীক্ষা আছে ডিএনএ পরীক্ষা আছে কত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পরীক্ষা নিরীক্ষা আছে কোন মায়ের সাথে রক্ত মিলে জিন মিলে ঠিক কিনা বলেন তখন তো কিছুই ছিল না তখন দাউদ আলাহ সাল্লাম খেয়াল করলেন 
এই দুই মহিলার যে মহিলার বয়স একটু বেশি সে কিন্তু একটু নাটক ফাটক ভালো জানে সে কথা বলা শুরুতে কাঁদে আমার সোনার ছেলে আমার নারী সেরা ছেলে আমার কলিজার টুকরা হাওয়া এইবার হাওমাও করে কান্দে এ কিন্তু আসলে মা নয় এ কিন্তু মা নয় বয়স একটু কম সেই মহিলা ছিল আসল মা এই বেচারি এত নাটক ফাটক জানেও না বুঝেও না করেও না এইভাবে তিনবার দাউদ আল্লাহ সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন একটু বেশি বয়স্ক মহিলা তিনবার কেন্দ্রে কেন্দ্রে রুনাজারি করে এমন কান্দা কান্দে আর ওই ছোট যার আসলে বাচ্চা সেই রকম কান্দাটা না নাটক ফাটক এগুলো বোঝে না এখন সোলেমান মনে করলেন যে বেশি কান্দে নিশ্চয়ই বাচ্চা তার যে বেশি কান্দে নিশ্চয়ই বাচ্চা তার দাউদ আল্লাহ সাল্লাম ওই বেশি কাঁদে সেই মহিলাকে বাচ্চাটা দিয়ে দিলেন কি আর করা যায় দোন মহিলা এখন বড় মহিলা বাচ্চা নিয়ে হাসতে হাসতে খুশি হয়ে বাসাদ বাড়ির দিকে যায় ছোট মহিলা পিছন দিয়ে দৌড়ায় বোন বাচ্চা তোকে সালিশ করে বাচ্চা দিয়েছে আমার কিছু বলার নেই কোনো সে নাই আমার কোনো আপত্তি নাই তুমি বাচ্চা নিয়ে যাও কিন্তু আমার এই কলিজে সেরা বাচ্চা শেষবারের মতো তুমি একটু দাঁড়াও আমি চোখ দুটো দিয়ে এক নজর দেখি বটের তুল্য ছায়া নাই মায়ের তুল্য মায়া নাই একটা প্রবাদ দেশব্যাপী আপনারা জানেন এখন ছোট্ট মহিলা বলে আমি আমাকে শুধু এক নজর দেখতে দাও তারপরে তুমি নিয়ে যাও বাচ্চা দিয়েছে আমার কিচ্ছু বলার নেই কয় না তোকে দেখতেও দেব না দেখছেন এখন এইটা নিয়ে বাঘ বিতণ্ডা সোলামান আল্লাহ সাল্লাম রাজপ্রসাদ থেকে বের হয়েছেন বের হয়ে রাজ দরবারের দিকে যাবেন পথের মাঝখানে দেখেন যে দুই মহিলা তর্ক বিতর্ক করে হাফা হাম না হা সোলায়মান এই বয় কনিষ্ঠ সোলায়মান তরুণ সোলায়মানকে আমি জিনিসটার গভীরতা আমি আল্লাহ আমার পক্ষ থেকে বুঝাই দিয়েছি কি মনে করেন ফাফাহাম না হা ফাহাম ফাহাম সমজ তাফাক্য তাফাক্য নিখুত নির্ভুল নিরঙ্কুশ জ্ঞান ফাহাম সোলামানকে আমি আসল ব্যাপারটা বুঝাই দিয়েছি বয়স মাত্র বারো পে পার হয়ে তেরো শুরু হয়েছে এখন সোলামান দোন মহিলাকে দাঁড় করা এসব শুনলেন কিন্তু সোলাইমান দেখেন যে অতিভক্তি যে বড় মহিলা কান্দে তার কান্দার মধ্যে কেমন যেন একটা সাইকোলজিক্যালি মানসিকভাবে সোলাইমান কেমন যেন একটা জিনিস অনুধাবন করলেন এখন বলে ঠিক আছে তোমরা দোনজন আসো আব্বুর কাছে আবার আমরা যাই আব্বুর কাছে গিয়ে তোমাদের হয়ে আমি কথাটা বলবো দোন মহিলা এইবার দাউদ আল্লাহ সালামের কাছে গেলেন যাওয়ার পরে সোলাইমান বলে আব্বা কি সালিশ করেছেন যে বেশি কাঁদে তারে বাচ্চা দিছি সোলাইমানকে তার নাও তো হইতে পারে কারণ না হইলে এত কাঁদে কেন এর আগে আরেকটা গ্রামীণ সালিশ একজনে ছিল শস্য খেত আরেকজনে ছিল ছাগল এটাও কোরআনে এটাও কোরআনে এখন ওই গৃহস্থের ছাগলে শস্য খেতালার ডাইল গাছ মুলা গাছ শিম গাছ সব খেয়ে ফেলেছে এখন দরজন আসছে দাউদ আল্লাহ সাল্লামের কাছে সালিশের জন্যে দাউদ আল্লাহ সাল্লাম বললেন তোমার ছাগলে যখন খাইছে তোমার ছাগলের পাল পুরা খেতালারে দিয়ে দাও ছাগলের পাল পুরা খেতালারে দিয়ে দাও সোলামান কিন্তু পাশে বসা কাব্য জিনিসটা আমার কাছে কেমন যেন একটু ব্যাখাপ্পা কহটিস ব্যাখাপ্পা কিরে বাবা তুই কি বলিস আমি বাদশাহ হিসাবে রায় দিলাম আর তুই বলিস ব্যাখাপ্পা কেন বলছিস আমাকে বল এখন ছাগলে এটা খেয়েছে এক্সিডেন্ট ইজ এক্সিডেন্ট ক ছাগল ছেড়ে দিল কেন যেই কয়টা ছাগলে খাইছে এই দড়িগুলো দেখেন রসি রসিগুলা দেখে 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 যে সব দড়ি নতুন 
কোন একটা দড়ির মধ্যে একটা গিরা একটা জোড়া নাই তখন এই শিশু সোলাইমান বলে দড়ি যদি পুরানো হইতো জোড়া থাকতো সেঁড়া হইতো গিরা থাকতো তাইলে বুঝতাম গৃহস্থের দুর্বলতা অযোগ্যতা দড়ির মধ্যে কোনো ডিফেক্ট নাই ইমা আবু হানিবা রহমতুল্লাহ আলাই এই মশলার ব্যাপারে ইমাম আজম রহমতুল্লাহ আলাই তার কাছে যখন এই ধরনের একটা সালিস এসেছে এখানে খুঁটা উপড়াইয়া খাইছে আর একজনের খেত খুঁটা উপড়াইয়া বুঝেছেন তো ইমা আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাই তার দুইজন শিষ্য কাজী আবু ইউসুফ কাজী হি ওয়াজ দ্য চিফ জাস্টিস অব দ্য সুপ্রিম কোর্ট অব বাগদাদ অর্ধেক বিশ্বব্যাপী যেদিন যখন রাজত্ব ছিল এ আবু হানিফার একজন ছাত্র কাজী আবু ইউসুফ তিনি দীর্ঘ সময় বছরের পর বছর বাগদাদ সুপ্রিম কোর্টের চিফ জাস্টিস ছিলেন প্রধান বিচারক ছিলেন প্রধান বিচারপতি ছিলেন এখন আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলের কাছে আসলো তিনি এখন সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলেন না তখন কাজী আবু ইউসুফ তিনি বলেন যে এই মিয়া তোমার ছাগল কোন জায়গায় বাঁধা ছিল ওই জায়গায় ক চলো আমরা জায়গাটা দেখে আসি জায়গা দেখতে গিয়ে দেখে যে যেখানে খুঁটা গেড়েছে মাটিটা নরম ছিল গরু টান দিছে খুঁটা কাঁথে উপড়ে গেছে এ কাঁথাওয়ার দাগও আছে এখন বড় হুজুর আবু হানিবা রহমতুল্লাহের কাছে এসে দোন শিষ্য তারা বললেন নরম মাটিতে খুঁটা কাটছে আমরা দেখে আসছি এইভাবে টান দিছে মাটি খসে গেছে খুঁটা উপড়ে গেছে ঠিক আরেকজনের গরু ছাগল এই সময় খাইছে খাওয়ার পরে সে খুঁটা গেড়ে বেঁধেছিল শক্ত মাটিতে এইবার আর খুঁটা ভাঙছে খুঁটা ভেঙ্গে আরেকজনের খেত খাইছে এইবার মোহাম্মদ রাহমাহল্লা আলাই তিনি বলেন যে বড় হুজুর ইমা আবু হানিবা রহমতুল্লাহ আলাইকে কে এখন খুঁটা ভাঙছে এখন এটা সালিশ কি খুঁজুর একটা কাজ করা যেতে পারে খুঁটাটা এখানে নিয়ে আসেন মাঙ্গা খুঁটা যেটা মাটির নিচে রয়েছে সেটাও আনেন আনার পরে ভালো করে দেখেন খুঁটাটা কি পাকা ছিল নাকি পুরানো ছিল নাকি উই পোকায় খাওয়া ছিল যদি খুঁটা পুরানো মশকরা মশকরা বুঝেন নরম টেকসই না উই পোকায় খাওয়া এইভাবে এটার মধ্যে কোনো ফিটনেস নাই তাহলে কিন্তু গৃহস্থ দায়ী যার গরু বা যার ছাগল আর খুঁটাও শক্ত দড়িও নতুন মাটিতে গেড়েছে মাটিটাও শক্ত এই অবস্থায় ভেঙ্গে ছিঁড়ে খেয়েছে এখন গৃহস্থের কোনো জরিমানা হবে না আল আজমা ও জর হুয়া জোবারণ অলবির জোবারণ অফির রেকাজিল খুমস আসেন এখন দেখুন দাউদ আল্লাহ সাল্লাম যখন যার খেত খেয়েছে তারে ছাগলের পুরা পালি দিয়ে দিছে এখন বাচ্চা টাচ্চা সহ সোলামান দেখছে কাব্বু এটা তো হইল না একদিন খেত খাইছে সবটা তো আর যায় নাই কিছু গেছে কিছু আসে তো আ খাওয়া না খাওয়া কিছু রয়েছে না কে একটা কাজ করেন ছাগলগুলা পারমানেন্টভাবে দিয়েন না তাইলে ছাগলের মালিকের আমও যাবে সালাও যাবে পুরা চালানো নিজের অজান্তে চলে যাবে তাইলে কি করা যায় একটা কাজ একটা কাজ করুন আব্বা ছাগলগুলা খেতালার কাছে কয়েক মাসের জন্য দুই মাস তিন মাস চার মাস তার কাছে থাকুক এই সময় বাচ্চা যেগুলো দেবে বাচ্চাগুলো খেতোয়ালায় পাবে দুধ যেগুলো দোহাবে এগুলো খেতোয়ালায় খাবে আর খেতোয়ালা এই বাগানে এসে প্রত্যেক দিন কাজ করবে বিশি রুখবে সারা রুখবে পানি ঢালবে এইভাবে ঢালতে ঢালতে খেতটা যখন আগের অবস্থায় যে অবস্থা থেকে খেয়েছে আর কি এই অবস্থায় চলে আসবে তখন ছাগল আল আর ছাগল ছাগল দিয়ে দিয়েন খেতাল আর খেত বা ইনসাফ আছে কি না বলেন আল্লাহ একবার দিয়েন দাউদ আল্লাহ সালাম খুব পছন্দ হইল ঠিক আজকে দুই মহিলার সালিস এখন বাবাকে সোলাইমান জিজ্ঞাস করে বাচ্চা কারে দিছেন কয় যে বেশি কান্দে কয় কান্দাটা নাটকও তো হইতে পারে কয় না যেই কান্দা কান্দে নাক দিয়ে সেলেসা বাইর হয়ে গেছে এইটা কোনো ছোটো মোটো কান্দা না 
সোলামন বলে হইতে পারে আবার নাও তো হইতে পারে কাবু তুমি সালিশটা করো আমি একটু দেখি সোলামন এখন সালিশ করে এখন যে মহিলার বাচ্চা সেই মহিলা একবার কসম করেছে খোদার কসম বাচ্চা আমার আর ওই জাল নকল মহিলা সে তিনবার কসম করেছে অতিভক্তি সুরের লক্ষণ সে তিনবার কসম করেছে কত কান্দা কসমের মধ্যে কাঁদছে তখন সালাম আল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম দেখলেন এই কান্নার ফাঁদের মধ্যে তার আব্বা ধরা খাইছে সোলামানের আব্বা এই কান্না নাটকের মধ্যে দাউদ নবীর মতো একজন উল্লুল আজম পয়গাম্বা তিনি ধরা খেয়েছেন আর নারীদের চোখের পানি কিন্তু সাংঘাতিক নয় সাড়ে সাংঘাতিক আদম গন্ধম খাইছে ইংলিশের চক্রান্তে গন্ধম খাওয়ার পরে এখন ইবলিশ প্রথম দিন আদমের কাছে আসলো বিশাল এক পাগড়ি আজানুলম্বিত জামা এরপরে তসবি একটা হাজার দানার এইভাবে বেহেস্টে ড্রেন দিয়ে ঢুকছে ড্রেন দিয়া ঢুকে এখন আদম যেখানে বেহেস্টে বসে আসে ঝর্ণার পাড়ে গাছের গোড়ায় ইবলিশ সেখানে গিয়ে ইল্লাল্লাহ ইল্লাল্লাহ ওই এমন জিকির করে যে এই জিকিরের কোনো অর্থ নাই এই জিকির সেই যুগেও আসিল এখনো নাই আসেন আল্লাহ ছাড়া আল্লাহ ছাড়া আল্লাহ ছাড়া আল্লাহ ছাড়া যে আপনি এটা তর্জমা করেন আল্লাহ ছাড়া আল্লাহ ছাড়া আমি কিন্তু কারো সমালোচনা করছি না বাস্তবতাটা বুঝার চেষ্টা করুন লাই লাহা কালেমার মধ্যে এটা কোরআনের মধ্যে এটা হু আল্লাহ এখন দাউদ নবী বলেন আব্বু দেখ এই মহিলা বেশি কান্দে আগে বেশি কানছে বাচ্চা দিছি সোলামান এইবারও কয় হতে পারে আবার কাছে তুই কর এখন সোলামান আবার দোনো মাকে জিজ্ঞেস করেছে ওই আগের মতো নকল মা বেশি কান্দে বেশি কসম করে আসল মা কান্দেও না অতি শোকে পাশান অতি শোকে পাশান এখন সোলামানের কেমন যেন ব্যাপারটা মন প্রত হয় না হতে পারে আবার সোলামান তখন বললেন জাল্লাদ তুম কাহা হো তলোয়াল দে আও ভাই ভাই রাজ দরবারের জল্লাদ এখন জল্লাদ এসে তলোয়ার বাইর করে জু হুকুম মহারাজ হুকুম দেন হুকুম মতো কাজ হবে এখন জল্লাদ তলোয়ার বের করেছে সোলাইমান এইবার বলে সত্যি করে বলো বাচ্চা কার দোনো মহিলা কসম করেছে এক মহিলার কসম সত্য আরেক মহিলার কসম নাকি দোনোজনের সত্য দোনোজনের মিথ্যা বাচ্চা তো সাক্ষী এখন কসম ছাড়ে না যার বাচ্চা না সে একার কসম একার কোরাইয়া কোরাইয়া কসম করে সোলাম বলে জাল্লা দেধার আ যাও ইয়ে দো মা হ্যাঁ মাই কেসকেও বাচ্চা দোঙ্গা ইনসাফ কি ইয়ে তাকা যা হয় তুম তলোয়ার কি এক ওয়ার সে এস বাচ্চা কো দু টুকরা কর দো এক ওয়ার সে দু টুকরা কর দো এক টুকরা এস মা কো দোসরা টুকরা ওস মা কো দে দো ভাই নকল মায় কয় কাইটটা হইল দেন অর্ধে কইল নিমু লেখা যায় কথা কাইটটা হইল দেন অর্ধে কইল নিমু আসল মা যে তার চোখ দিয়ে কিন্তু এই সময় পানি পড়া শুরু হয়ে গেছে দিস ইজ সাইকোলজি দিস ইজ সাইকোলজি সে শুধু কাঁদে আর ওই বুড়ি কতক্ষণ পরে ওকে দেন দেন হুজুর দেন কাটটা দেন অর্ধেক দেন এইবার সোলামান আলাই সালাত সালাম আব্বা এইবার আপনি বোঝেন যেই বেডিকা অর্ধেক হইল নিমু কাটটা দেন সেই ব্যক্তি কোনোদিন মা হতে পারে না সে ডাইনি সে রাক্ষসি এমন সময় ছোট মহিলা সে এসে সোলামানের পার উপরে পড়লেন বাচ্চা হুজুর আপনি আপনার রাজকুমারকে থামান রাজকুমার চিনছেন তো সৌদি আরবে ক্রাউন প্রিন্স ক্রাউন 
আপনি আপনার পিরিসকে থামান কয় কি হয়েছে কা আমার বাচ্চা না ছেড়ে দিলাম উড্র করলাম এই বাচ্চাটাকে কাটতে নিষেধ করেন এখন আসলো গোটা ওই মাকে দিয়ে দেন তারপরও কাটিয়েন না বাচ্চাটা জীবিত থাক এখন কোন মা আসল মা আপনারাই বলেন রঙ্গিখালি মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল ছিলাম যখন আমি রঙ্গিখালি মাদ্রাসাতে এগারো বছর প্রিন্সিপালের দায়িত্ব পালন করেছি এর আগে রায়পুর আলিয়া মাদ্রাসায় উনিশ বছর বোখারি পড়াইছি মহাদেশ হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছি আল্লাহ শোকর আসুন এখন ওই মাহাফেল ছিল চকরি একটা জায়গাকে দরবেশ কাটা নাম শুনছেন কি না জানি না দরবেশ কাটা সেখানে মাহাফেল আবার আমার সাথে মাদ্রাহার প্রতিষ্ঠাতে জঙ্গলি ফকির নাম শুনছেন কি না জঙ্গলি ফকির তিনি আর আমি গাড়িতে আমরা মাহাফেল শেষ করে কক্সবাজারের দিকে যাই হারবাং ডালা চিনেন তো হারবাং এখানে খুব জঙ্গল ছিল খুব গাছ ছিল আজকাল তো পাহাড়ও বেদলা মাথা পাহাড়ও আজকে বেল মাথা কিছু নাই সব চোরেরা খাইছে বাংলাদেশ ব্যাংক আজকে বেল মাথা যারা বেশি দেশ প্রেমিক তারা সবকিছু কুল্ল খালাস কুল্ল খালাস এখন আমরা কক্সবাজারের দিকে যাচ্ছি হঠাৎ করে ওই দিক থেকে বিডিআর তখন বিজিবি ছিল না বিডিআর কক্সবাজারের বত্রিশ বিডিআর ব্যাটালিয়ান তাদের গাড়ি দুইটা আসছে তারা তো আবার তাদের সোর্স আছে খবর আছে তারা এখানে এসে বাঁশি বাজাইছে হুইসেল তো নিয়ম হলো বিডিআর কোনোখানে যদি বাঁশি বাজায় যেই গাড়ি যেখানে আছে থেমে যাবে কোনো গাড়ি মুভমেন্ট করতে পারবে না ভাই আমরা দাঁড়িয়ে গেছি এখন ওদের পিছনে যেই গাড়িটা সেই গাড়ি থেকে কয়েকজন লাভ দিয়ে পড়ে পড়ে জঙ্গলের দিকে ঢুকে একদল লোকেরে এই জঙ্গলের ভিতরে রাত তখন আড়াইটা গিরে ফেলেছে গিরে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গলের ভিতর থেকে গান গায় আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি আরে দেশ প্রেমের গান সোনার বাংলা গাইবি ভালো কথা রাত তিনটায় গাওয়ার মতো জাগাও তো আছে নাকি দরকারও তো আছে অতিভক্তি এই বড় মায়ের কথা বলছিলাম অতিভক্তি দেখাচ্ছে চোরের লক্ষণ ঠিক কি না বলেন সবচেয়ে বড় দেশ প্রেমিককে স্বদেশের টাকা বিদেশে নিয়ে জমা করিল সে যে সবচেয়ে বড় দেশ প্রেমিককে স্বদেশের টাকা বিদেশে নিয়া জমা করিল যে খাডে এই যে আল্লাহর গজ